गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट फॉर ऑल ओवर इंडिया सीबीएसई बोर्ड जैक बोर्ड वेस्ट बंगाल बोर्ड एंड आईसीएससी बोर्ड ऑल स्टूडेंट को हम वेलकम कर रहे हैं वेक्टर्स वेक्टर्स एंड थ्री डी जियोमेट्री के ऊपर दैट इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेक्टर फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट इज थ्री एक्सिस इज मस्ट इंपॉर्टेंट थ्री एक्सिस दैट मीन इज x axis that mean is x axis and that is the y axis and that mean is the z axis that is the three axis and that is the point of origin that is x axis mein kya hoga a unit vector kaam karega that mean is x axis indicate the i cap and y axis is indicate the j cap and z axis is indicate the k cap that is the three unit vectors first is unit vector is i cap second is j cap and that is k cap that is the three unit vectors that is from x axis that is y axis indicate and that is the z axis that is the three axis format is x y and z is three unit vector is working i j i j and k that is unit vector ka kaam kya hota hai unit vector ek direction ko show karta hai कौन सा डायरेक्शन में हमको जाना है उस यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है तो दैट इज द यूनिट वेक्टर व्हाट इज यूनिट वेक्टर दैट मीन इज यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए कैप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कैप ए कैप यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन को शो करेगा इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज द यूनिट वेक्टर दैट इज द यूनिट वेक्टर ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेट एस एग्जाम्पल लेट एस एग्जाम्पल सपोज लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप वट इज द यूनिट वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे हाउ कैन फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर तो फर्स्ट इज क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है आई का कॉफिशियंट दैट मीन आई कॉफिशियंट इज वन दैट मीन इज वन का स्क्वायर अगेन जे का कॉफिशियन क्या है माइनस वन सो इट इज माइनस वन का स्क्वायर नेक्स्ट इज प्लस टू बच्चे को क्या है जे का कॉफिशियन प्लस टू है दैट मीन इज टू का स्क्वायर सो इट इज वन का स्क्वायर वन दैट इज माइनस वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर फोर प्लस फाइव प्लस रूट सिक्स दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर्स एंड वट इज फाइंड आउट द ए कैप दैट मीन इज इंग वेक्टर वट इज द फॉर्मूला ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वट इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप बाय मैग्नीट्यूड रूट सिक्स दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग वेक्टर दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट देन नेक्स्ट पार्ट यूनिट वेक्टर के बाद नेक्स्ट पार्ट हम क्या बताने वाले हैं बच्चे लोग डॉट प्रोडक्ट तो डॉट प्रोडक्ट दैट मीन इज डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस्ट थीटा दैट इज द That means का सपोज मान लेते हैं आपके पास ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सपोज इसके बीच में एंगल्स थीटा बन गया क्या बन बन गया थीटा तो यदि ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा बन जाता है तो उसके लिए डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड थीटा तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर यदि दो वेक्टर के बीच में एंगल्स फाइन करना है तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड बाय बी का मैग्नीट्यूड दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड देन सपोज मान लेते हैं आई डॉट आई है तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चे लोग वन हो जाएगा J डॉट J का वैल्यू क्या होगा वन हो जाएगा K डॉट K का भी वैल्यू वन हो जाता तो सिमिलर डॉट प्रोडक्ट में इसका वैल्यू वन हो जाता क्यों होता है 
कर्म आई के साथ आई का आई वेक्टर के साथ आई वेक्टर का जो एंगल्स बनता है तो क्या हो जाता है थीटा का वैल्यू जीरो डिग्री हो जाता है इसीलिए कॉप जीरो डिग्री का वैल्यू वन हो जाता है और आई का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड वन हो जाने के चलते आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के का वैल्यू वन हो जाता है और डिफरेंट डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा आई डॉट जे इक्वल टू जीरो जे डॉट के इक्वल टू जीरो एंड के डॉट आई इक्वल टू जीरो फाइव डिफरेंट वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट क्यू जीरो हो जाता है बच्चे लोग कल थीटा इक्वल टू नाइनटी डिग्री बन जाता है कैसे बनेगा मान लेते दो वेक्टर है दैट इज द आई कैप एंड जे कैप इसके बीच में एंगल कितना बनेगा थीटा का वैल्यू 90 डिग्री बन रहा तो दोनों वेक्टर में जब एंगल्स 90 डिग्री बन जाएगा तो कॉस 90 का वैल्यू जीरो हो जाता है इसीलिए आई डॉट जे जे डॉट के एंड के डॉट आई का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा जिले में कुछ सीखने के लिए आगे बढ़ने के लिए वेक्टर का जरूरत पड़ता ही है एक सही डायरेक्शन सही प्रोपोर्शनल लेके आगे बढ़ना पड़ेगा वही वेक्टर को इंडिकेट करता है तो आगे बढ़िए बच्चे लोग और वेक्टर का एंजॉय कीजिए वेक्टर जितना आगे बढ़ते रहिएगा इसी तरह करके हम लोग डॉट प्रोडक्ट का कैलकुलेशन व सिंप्लीफिकेशन को आगे समझते हैं कैसे करेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो कुछ ही देर में हम आपके सामने रख रहे हैं लेटर्स टू वेक्टर लेट ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ सपोज मान लेते हैं आई कै माइनस जे कै प्लस टू के कै एंड बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ टू आई प्लस थ्री जे माइनस के दैट इज टू वेक्टर इज गिवेन दैट इज टू वेक्टर इज गिवेन दाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट हाउ कैन यू फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट दैट इज ए वेक्टर का वैल्यू को पहले पुट कीजिए आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप यहां पर डॉट साइन देने मत भूलिएगा हर बच्चे लोग डॉट साइन देने देखते हैं एग्जाम का कॉपी में सीबीएसई का कॉपी में देने भूल जाते हैं तो इसीलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉट प्रोडक्ट का साइन देने मत भूलिए ना तो एग्जामिनर आपका नंबर को काट सकता है और एग्जामिनर कंफ्यूज भी हो जाता है तो पहले कैसे करेंगे दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को आप क्या कीजिएगा आई का कॉफिशियंट और इधर का आई का कॉफिशियंट दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कीजिए तो वन इंटू टू टू और जे का कॉफिशियंट माइनस वन और यहां पर थ्री है जे का कॉफिशियंट तो माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री एंड के का कॉफिशियंट यहां पर टू है और इधर के का कॉफिशियंट माइनस वन है दैट इज टू इंटू माइनस वन माइनस टू दैट इज हाउ मच टू माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू सेवन अरे बच्चे लोग देखिए गलत हम कर दिए एक तो बच्चे लोग गलती भी करते हैं तो टीचर भी गलती करते हैं तो गलती से आदमी सीखता है तो ईसा जन नहीं होगा टू माइनस फाइव इज माइनस थ्री दैट्स इज द इंपॉर्टेंट पार्ट गलती किसी से भी होगा उसी से बच्चा भी और स्टूडेंट और टीचर सब सीखते हैं तो गलती एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का और उसी से आदमी आगे का सही रास्ता पकड़ के आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं तो इसी तरह करके हम किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइन कर पाएंगे और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है बच्चे लोग आगे बार क्लिक कर रहे हैं कैसे निकाला जाता है आई का कॉफिशियंट वन का स्क्वायर जे का कॉफिशियंट माइनस वन दैट इज माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा प्लस क्या होगा K का कॉफिशियंट टू का स्क्वायर और इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कीजिए वन का स्क्वायर वन माइनस वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर दैट इज वन प्लस वन टू प्लस फोर कितना हो गया बच्चे लोग टू प्लस फोर रूट सिक्स एंड इज हाउ कैन फाइंड आउट द बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कर जैसे आई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले उसी तरह बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे टू का स्क्वायर फोर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस प्लस माइनस वन का स्क्वायर वन सो इट इज थर्टीन प्लस वन कामर रूट फोर्टीन दैट इज द बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाउ कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर हाउ कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे दोनों वेक्टर के बीच में एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं इसके पहले हम फॉर्मुला बता चुके थे बच्चे लोग कॉफी टाइप क्या होता है ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड बाय डी का मैग्नीट्यूड तो हाउ कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर ऑलरेडी हम फाइंड कर लिए बच्चे लोग कितना है माइनस थ्री ए का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चे लोग रूट सिक्स एंड डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट फोर्टीन क्लियर 
तो कॉस थीटा का वैल्यू मेरा फाइंड हो गया देन आफ्टर थीटा इक्वल टू हम कॉस इनवर्स माइनस थ्री बाय रूट सिक्स बाय रूट फोर्टी इसका सिंप्लीफाई हो पाएगा बच्चे लोग कर लीजिएगा और इसी से तर, इसी के थ्रू हम किसी भी डॉट प्रोडक्ट से हम किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के बाद हम लोग क्या सिखा रहे बच्चे लोग क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या होता है आप लोग बच्चों में सुनते थे ना क्रॉस क्रॉस का साइन देने आता है तो डॉट एट क्रॉस दैट इज द डॉट प्रोडक्ट एंड दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज द साइन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट तो क्रॉस प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जैसे कोई भी दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थेटा एंड नॉर्मल ऑफ इमी वेक्टर दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थेटा एंड नॉर्मल ऑफ इमी वेक्टर तो वट इज द नॉर्मल ऑफ इमी वेक्टर सपोज सपोज दो वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा और दैट इज द नॉर्मल ऑफ इमी वेक्टर दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज थीटा एंड नॉर्मल वेक्टर इज एन कैप दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा बन रहा नॉर्मल वेक्टर जो भी काम करता है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला ई e होता है तो कोई भी स्क्रू जैसे काम करता है इस स्क्रू भी जो दो स्क्रू जैसे हम लोग टाइप करते हैं तो सिंपली उसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट का ये एप्लीकेशन होता है तो बच्चे लोग हम लोग कैसे क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बारे में आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं तो कैसे करेंगे लेट ए वेक्टर इक्वल टू क्या है आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप एनदर बी वेक्टर सीज अमच टू आई माइनस थ्री जे प्लस के कैप दैट इज द टू वेक्टर्स अब टू वेक्टर्स के बीच में हम लोग क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे दोनों वेक्टर में क्या करेंगे दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या होगा डिटरमेंट यूज करने के लिए सब बच्चों को आना चाहिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं देखते हैं एग्जाम तो कॉपी में डिटरमेंट वैल्यू निकालने में गलत कर देते हैं इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आपके लिए उतना ही दिक्कत होता है तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट पार्ट हम बुला गए हैं बच्चे लोग भूल जाता है दुनिया में सब कुछ आदमी किंतु तो कुछ कुछ पार्ट छोड़ जाने से बच्चे लोग को काफी ज्यादा दिक्कत होता है इसीलिए हम आसान तरीका से इसको एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कैसे एक्सप्लेनेशन करते हैं देख लीजिए सपोज मान लेते हैं आई क्रॉस आई आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के इसका वैल्यू अलग जीरो हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में इसका वैल्यू जीरो हो जाता है और डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट जे आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के का वैल्यू वन हो जाता है किंतु क्रॉस प्रोडक्ट में इसका वैल्यू जीरो हो जाता है बच्चे लोग यहां से ध्यान से सुनिएगा इस दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट एंड आई क्रॉस जे आई क्रॉस जे इंग्लिश में सब पढ़ते हैं ना बचपन में पढ़े थे आई जे के क्या होता है के बाद क्या होता है के होता है तो इसीलिए आप लोग आराम से बता सकते हैं आई जे के बाद के होता है तो इसीलिए आई जे के बाद क्या हो जाएगा सब कुछ जे क्रॉस आई कोई बच्चे मान लेते जे क्रॉस आई लिखा तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चे लोग जे के बाद तो आई नहीं होता है ये तो गलत पढ़ रहा बच्चे लोग तो इसीलिए क्या होगा बच्चे को पनिशमेंट देती है माइनस साइन लगा दी है तो ये हो जाएगा के क्या तो गलती हुआ है इसीलिए माइनस साइन लगा है कल जे के बाद आई नहीं आता आई के बाद जे आता है दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इसीलिए माइनस साइन लगा उसके बाद इसमें के कैप हो गया सिमिलर वे से हम लोग दूसरा भी क्रॉप प्रोडक्ट को वैल्यू को निकाल सकते हैं तो उसी तरह यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं कैसे हम लोग क्रॉप प्रोडक्ट डिटरमिनेंट के हेल्प से निकाल सकते हैं आसान तरीका से इसका आज हम बताने जा रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है डिटरमिनेंट साइन लगाइएगा दोनों साइड में एक लाइन खींचेगा इसका मतलब डिटरमिनेंट साइन है और इसमें क्या लगाएंगे आई कैप जे कैप और के कैप वट इज दिशेंट ऑफ आई कैप वन माइनस वन एंड टू वट इज दिशेंट ऑफ आई कैप टू माइनस थ्री और वन के का कॉफिशियंट पहले कॉफिशियन को वेरीफाई कर लीजिए और अच्छे से पुट कीजिए तो यहाँ पर I का कॉफिशियंट में यहाँ प्लस साइन होता है J का कॉफिशियंट में माइनर एंड K का कॉफिशियंट ऊपर में जो टॉप साइन है वहां प्लस माइनर दे दीजिएगा आसानी तरीका से आप लोग किसी भी डिटरमेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज I कैप इक्वल टू क्या होगा 
इसका रो कॉलम को वन कीजिए आई कैप मतलब इसका रो कॉलम क्लोज कीजिए तो क्या वैल्यू आएगा माइनस वन टू माइनस थ्री वन फिर जे के ऊपर कौन सा साइन है माइनस जे रो कॉलम वन कीजिए बच्चे लोग तो क्या होगा वन टू टू वन एक प्लस के कैप इसमें प्लस के कैप है इसीलिए इसका रो कॉलम क्लोज कीजिए तो क्या आएगा बच्चे लोग रो कॉलम क्लोज कीजिए तो वन माइनस वन टू माइनस थ्री माइनस वन बीच में माइनस होता है बच्चे लोग कहीं यहाँ माइनस सिक्स हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस सिक्स माइनस जे वन इंटू वन दट इज वन बीच में माइनस होता है माइनस फोर एंड के कैप इक्वल टू वन इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री बीच में माइनस होता है टू इंटू माइनस वन माइनस टू दट इज माइनस माइनस प्लस टू दट इज सिक्स माइनस वन फाइव आई वन माइनस फोर माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस थ्री जे कैप एंड माइनस थ्री प्लस टू दट इज क्या हो जाएगा माइनस के कैप दैट मीन इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस हम लोग बी वेक्टर को निकालने सीख गए दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है इससे आसानी से आप किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो पार्ट है इसको थोड़ा सा हम बता रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए बच्चों लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू कितना आ गया ये मेरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू है फाइव आई प्लस थ्री जे माइनस के अब इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा आई के का कॉफिशियंट का स्क्वायर वट इज द आई का कॉफिशियंट क्या है फाइव दैट इज द फाइव का स्क्वायर वट इज द वैल्यू ऑफ जे का कॉफिशियंट प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस क्या होगा के का कॉफिशियंट माइनस वन का स्क्वायर तो वट इज द वैल्यू ऑफ ए का बी का मैन भी चूज दैट इज फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव एंड थ्री का स्क्वायर नाइन एंड माइनस वन का स्क्वायर वन दैट इज थर्टी फोर थर्टी फाइव दैट मीन इज ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग इस तरह करके फाइंड आउट करेंगे अब इससे भी आप लोग एंगल्स वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से और मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए नेक्स्ट वेक्टर का जो टॉपिक है उस वेक्टर को हम आगे बढ़ाने वाले हैं बहुत जल्दी और बहुत जल्दी इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो को रिलीज करने जाएंगे आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जितना वीडियो में सब्सक्राइबर और जितना लाइक्स हमको कमेंट्स मिलते रहेगा उतना ही वीडियो बनाने में हमको और इंटरेस्टेड होने में लगेंगे और वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग के सामने रखेंगे जो आगे के लिए सब बच्चे के लिए और वीडियो आगे बनाने वाले हैं थैंक यू थैंक यू मोस्ट वेलकम नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए